శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మొన్న ఈ మధ్య టోల్గేట్ దగ్గర ఈ అంబులెన్స్ యాక్సిడెంట్ అయింది కదా అది చూసి మా అడ్మిన్ టీంలో ఒక అతనికి చాలా బాధేసింది అవండి ఎవరినైనా అంబులెన్స్ ఎక్కిస్తే ఆరోగ్యంతో వెనక్కి రావాలి అనే ఆశతో ఎక్కిస్తారు అలాంటిది అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయి వాళ్ళందరూ చనిపోవడం చాలా బాధాకరం ఇలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు భయంకరమైన యాక్సిడెంట్లు ప్రమాదాలు ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే మనకైనా పిల్లలకైనా ఎవరికైనాను దానికి ఏదైనా మంత్రం లాంటిది ఉందా అని అడిగాడు అందుకే వీడియో చేస్తున్నాను ఆంజనేయ స్వామికి సంబంధించినవి పన్నెండు అద్భుతమైన నామాలు ఉన్నాయి చాలా శక్తిమంతమైనవి వాటి గురించి ఈరోజు వీడియోలో చెప్తాను మొట్టమొదట అవి ఏమిటో నేర్చేసుకుందాం తర్వాత వాటి అర్థాలు ఏమిటి అవి ఎలా పారాయణ చేయాలి అన్నీ చెప్తాను హనుమానంజనా సూను వాయుపుత్రో మహాబల రామేష్ట ఫల్గుణ సఖ పింగాక్షో అమిత విక్రమ ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోక వినాశక లక్ష్మణ ప్రాణదాత దశగ్రీవస్య దర్ప ద్వాదశైతాని నామా కపీంద్రస్య మహాత్మన స్వాపకాలే పఠేన్ నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషత తృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ఇవేమిటి అంటే హనుమంతుడి పన్నెండు నామాలు ద్వాదశ నామాలు చాలా శక్తిమంతమైనవి ఇవి కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లోంచి బయటకు అడుగు పెడుతున్నప్పుడు లేకపోతే ప్రయాణాలకు బయలుదేరుతున్నప్పుడు పిల్లలు రోజు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు చదివించారంటే కనుక వాళ్ళని ప్రమాదాల నుంచి కాపాడుతుంది అని మహర్షులు చెప్పారు అలాగే చిన్నపిల్లలు విపరీతంగా ఏడుస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు రాత్రి పడుకోకుండా అలాగే మీకు కూడా పీడకల్లు అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి కదా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కూడా ఈ నామాలు చదువుకుని పడుకుంటే చాలా హాయిగా ఉంటుంది అని మహర్షులు చెప్పారు ఇంతకీ ఏమిటండి ఇవి అంటే వీటి అర్థాలు మీకు దాదాపుగా అర్థమైపోయే ఉంటాయి లేకపోతే ఒకసారి చెప్పుకుందాం మొట్టమొదటి నామం హనుమాన్ హనుమాన్ అంటే ఆంజనేయ స్వామి తెలుసు ఆ నామమే మొట్టమొదటి ఎందుకు పెట్టారు అంటే అది ఋషులు గొప్పతనం అదంతా హనువు అంటే దవడ దాని నుంచి వచ్చింది హనుమాన్ అనే పేరు హనుమంతుడు చిన్నప్పుడు ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు కదా అప్పుడు ఇంద్రుడు వజ్రాయుధం పెట్టి కొడితే అది హనుమంతుడి దవడకి తగిలింది ఆయనకి ఏం అవ్వలేదు అక్కడి నుంచి హనుమాన్ అనే పేరు వచ్చింది అది ఎందుకు మొట్టమొదటి నామం కింద పెట్టారంటే అంతకన్నా పెద్ద యాక్సిడెంట్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా విశ్వంలో జరిగి ఉండదు ఒక చిన్న కుర్రవాడు పైకి వెళ్తే ఏకంగా ఇంద్రుడు వజ్రాయుధమే వచ్చి కొట్టింది అంతే కదా అయినా సరే ఏం అవ్వలేదు అంటే ఇదిగో ఇది యాక్సిడెంట్ల నుంచి కాపాడుతుండే అనడానికి మొట్టమొదట నామం పెట్టారు తర్వాత అంజనాసూనుడు వాయుపుత్రుడు అంటే అంజనాదేవి కుమారుడు వాయుదేవుడు పుత్రుడు అనేవి రెండు మూడు నామాలు మహాబల గొప్ప బలం కలవాడు రామేష్ట ఆయనకి అన్నిటికన్నా ఇష్టమైన నామం ఆంజనేయ స్వామికి అది ఈ పైన చెప్పిన నాలుగు నామాలు ఆయన పట్టించుకోడు కానీ ఈ నామం అనగానే మనకి వేసి చూస్తాడు శ్రీరాముడికి ప్రీతిపాత్రుడు అని ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే ఇక్కడ ఒకటి ఆంజనేయ స్వామికి చాలా ఇష్టమైన నామం రెండవది ఆంజనేయ స్వామిని శ్రీరాముడు కౌగులించుకున్నాడు కదా ఎప్పుడు సీతాదేవిని వేతికి వచ్చినప్పుడు ఒకటిను లక్ష్మణుడు కోసం సంజీవిని తెచ్చినప్పుడు ఆ రెండు చూడండి దుర్గమైన కార్యాలు అందులో లక్ష్మణుడు కోసం తెచ్చింది అయితే ప్రాణాన్ని కాపాడాడు కదా అందుకని అది కూడా స్ఫురింపజేస్తున్నారనమాట ఇలాంటివి చదివినప్పుడు అవి స్ఫురిస్తే కనుక ఇంకా తొందరగా ఫలిస్తాయి అవి అలాగే ఫల్గుణ సఖ అంటే అర్జునుడికి స్నేహితుట్ట చూడండి ఆయన రథం మీద ఉన్నాడు కదా ఉండి జెండా మీద అర్జునుడిని యుద్ధంలో ఎన్నో సార్లు కాపాడాడు మీకు కుదిరితే కనుక కారులో ఆంజనేయ స్వామి చిన్న బొమ్మ ఒక స్టిక్కరు ఏదో ఒకటి అంటించండి ఎప్పుడు వాహనానికి కానీ మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది మీకు చూడండి ఎన్నో చోట్ల హైవేల్లో పెద్ద పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాలు పెడతారు వెళ్ళి అడగండి ప్రతి విగ్రహానికి వెనకాల ఒక కథ ఉంటుంది ఇక్కడ విపరీతంగా యాక్సిడెంట్లు జరిగేవి ఈ విగ్రహం పెట్టాక చాలా సర్దుకుంది ఇదంతా అని చెప్తూ ఉంటారు అలాంటివి చాలా జరిగాయి మన దేశంలో తర్వాత ఏడో నామం పింగాక్షుడు అని పరమేశ్వరుడి నామం అది ఈయన శివుడు అవతారం కదా అందుకని ఆ నామం అక్కడ పెట్టారు తర్వాత అమిత విక్రమ గొప్ప పరాక్రమం కలవాడు ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోక వినాశక ఆ రెండు నామాలకి అర్థం ఏమిటంటే సముద్రాన్ని లంఘించినవాడు సీతాదేవి శోకాన్ని పరిమార్చినవాడు లక్ష్మణ ప్రాణదాత సంజీవిని తెచ్చి లక్ష్మణుడికి ప్రాణాన్ని ఇచ్చినవాడు దశగ్రీవస్య దర్ప రావణాసురుడి అహంకారం అంతటినీ తుడిచిపెట్టేసినవాడు అని మనకి తెలుసు కదా ఆంజనేయ స్వామి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు లంకకి ఏం విధ్వంసం సృష్టించాడు అంతటి రావణాసురుడు నీరు గారిపోయాడు దెబ్బకి ఒక్క రోజులోను అవి ఈ పన్నెండు నామాలు ఆఖర్లో ఏం చెప్తారంటే స్వాపకాలే పఠేన్ నిత్యం అంటే పడుకునే ముందు ప్రతిరోజు చదవండి యాత్రాకాలే విశేషత ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు కానీ పిల్లలు కానీ చదివితే తస్య మృత్యుభయం నాస్తి 
సర్వత్ర విజయి భవేత్ మృత్యుభయం లేకుండా అన్నిటిలోనూ విజయాన్ని కలిగిస్తుంది అందుకని ఈ రోజు నుంచి ఇది అలవాటు చేసుకోండి పిల్లలకు కూడా నేర్పించండి శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి